我的天哪！有人在树下捡到了一个蝴蝶土块，里面不仅能挖到晶莹剔透的宝石，最幸运的人还能挖到水晶蝴蝶。据说有了它，就能召唤来附近的蝴蝶，飞到你的手上，真的太神奇了！是吧？马路边竟然能捡到这么漂亮的蝴蝶土块，女人还能找到各种各样的水晶，哦、还有超仙气的蝴蝶水晶啊！只要有了蝴蝶水晶，就能召唤出仙气飘飘的小蝴蝶，飞到我的手上来。这也太神奇了吧！嗯
，谈论一下剩下的几只熊，暂时都没有要孵化出来的迹象，因为它们的颜色都还是绿绿的，只有变成这种棕色的时候，才是快要孵出来的时候，所以啊，咱们还得静静的等待。另外，给大家近距离的来看一下这只漂亮的小蝴蝶，它有一个特别好听的名字，叫柑橘凤蝶，它的翅膀可真美呀、啊，连相机底下都拍不出它的美丽，只有在花丛中翩翩起舞的时候，才是它最美的时刻。咱们给它先静养一段时间，我为它准备了一些蜂蜜水，还有西红柿，希望它在其他蝴蝶孵出来之前，都能保持一个良好的体力，等所有蝴蝶都孵出来的时候，就可以把它们放生啦。小伙伴们，这两条蝴蝶全都孵化出来了，请大家看一看。Few inches later. 宝哥，今天是孵化蝴蝶的第三天。亲爱的，咱们的小蝴蝶怎么样了？噔噔噔！我告诉大家，咱们的五只蝴蝶蛹全部都孵出来了。看它们的翅膀多大呀！整个网里全是蝴蝶，这翅膀真的太好看了。小伙伴们，现在让我来帮你们试验一下，自己孵化出来的蝴蝶是不是真的不怕人？咱们先来把里面的这个树枝给拿出来。小心一点，千万不能看到我的小蝴蝶了。可以看见上面这些孵化过的蛹啊，一个个都变成了干皮儿了。这乍一看、啊、还以为是朵花呢。现在让我们来把蝴蝶拿出来。哇，小伙伴们快看，它真的趴在我的手上一动不动哎，这也太乖了吧！小伙伴们你们看，它们像不像咱们小的时候戴在头上的那种蝴蝶花甲呀？这也太萌了，看它完全不怕我哎，从来没有想到竟然有蝴蝶会这么乖。来点白马王子的口水，酸油也来两滴。接下来只需要直接加入胶水就可以喽。加入胶水后，轻轻的碰一碰里面的泥儿，但是注意不要搅拌哦。两块透明的泥儿在水中畅游一会儿，捞出来就是一块超透的泥哦。为了看得更清楚，给它来点色素。哇哦，拉伤害真的非常亮哦。这种就是仿液态玻璃啦，而且它会越拉越亮哦。金属光泽感十足哦。如果想让它变得更硬质一些，可以在成型水里多泡一会儿哦。看见没有？这种制作液态玻璃的方式又简单又省钱，还好玩呢。嘿，你这液态玻璃一点金属光泽都没有，还敢冒充？给你见识一下什么才是真正的液态玻璃！哼，哼，打开，里面还有眼睛和小鼻子呢。撕开，别看它小小一块，拉伸起来可不简单呢。哎、哦，它散发着淡淡的金属光泽哦，就像玻璃一样。我太好玩了，连朵小花花。我的顶多只要两毛钱，小伙伴们，你们觉得谁的更值得？